Hello guys from the first year. E aí pessoal do primeiro ano. How are you doing? Como é que vocês estão? Teacher Igor here, professor Igor aqui. In this video we are going to continue unit 2. Nesse vídeo nós vamos continuar a unidade 2 on page 16, na página 16. So open up your books, abram seus livros. Okay, have you open? Abriram. Uh, words and meanings. Words and meanings means palavras e significados. Okay, this is the beginning of our vocabulary study. Esse é o início do nosso estudo de vocabulário. You remember, vocês lembram, that we were studying feelings on the previous lesson. A gente estava estudando né, sentimentos, né? Okay, so we studied a letter, a gente estudou uma carta, a text message, uma mensagem de texto, how to express our feelings through that, como expressar os nossos sentimentos né, através delas, okay? more formal in a letter, mais formal numa carta, more informal in a text message, mais informal em uma mensagem de texto. Everything was on page 15 and 16. Tudo isso estava na página 15 e 16, ok? So now we are going to continue studying the feelings, a gente vai continuar estudando os sentimentos, through adjectives, através de adjetivos, and nouns e substantivos. So words and meanings is the vocabulary, palavras e significados é a parte de vocabulário. Let's see, vamos ver então. Read the messages and match them to the feelings. Leia as mensagens e as combine aos sentimentos. I'm going to read with you the example. Eu vou ler com vocês o exemplo de cada uma da, das frases aqui dos exercícios. And I'm going to ask you to pause the video. Eu vou pedir que vocês pausem o vídeo. This way you do it, vocês fazem, and then you play the video for correction. Depois vocês dão play no vídeo novamente para correção. Ok? Let's try. Vamos tentar, então. First place. Congratulations. Primeiro lugar. Parabéns, Justin. Mom and I are very proud of you. Mamãe e eu estamos muito orgulhosos de você. So, as you can see here, como vocês podem ver, this is the example, é o exemplo, then it's letter F. Ok? What is F? F means proud. Proud means orgulhoso. We have seen there. A gente já viu ali. You are going to match the other parts. Vocês vão combinar as outras partes. Don't forget to translate the words you don't know. Não esqueçam de traduzir as palavras que vocês não sabem. Ok? All your progress, todo o seu progresso, ok? On the book, no seu livro, must be uh, posted in organização e estudos. Deve ser postado, então, lá na tarefa que eu criei na semana anterior, chamada organização e estudos, ok? So, that's number one. Esse é o número um. Number two, pay careful attention. Número dois, prestem muita atenção. It's saying, find some of the adjectives in activity one. Encontrem algum dos adjetivos da atividade um, tá? Então, write them next to their nouns. E escreva ao lado dos seus substantivos, tá? Take notes. Nouns means substantivos. How do I do that? Como é que eu faço isso? Então, a gente está vendo que aqui na primeira, a gente aprendeu aqui o adjetivo proud, orgulhoso, tá certo? Então, qual dessas palavras de 1 a 6 é o substantivo correspondente a proud, orgulhoso? Ok? As we can see, como nós já vimos, já está feito ali, né? É o pride. Repeat Pride, pride, proud, ok? So, pride means orgulho, ok? This is the noun. Então, orgulho é o substantivo. Como é que eu sei que é substantivo? Lembrem, you have to add a and the. Acrescenta os artigos, né? A, a, n, n, the, o, a, antes, né? Então, the pride, o orgulho. Toda palavra que eu posso acrescentar um artigo antes é um substantivo, né? The pride, orgulho, and pride, né? Um orgulho, né? Tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso. You're going to read and translate. Vocês vão ler e traduzir, então, sadness, anger, regret, envy, happiness. Eu não vou traduzir com vocês essa tarefa. Traduzam primeiro. And then you match 
with this adjective. Depois vocês vão combinar com esses adjetivos daqui, ok? Uh, number three, número três. Write sentences about yourself. Escreva frases sobre você mesmo. These here are personal sentences. Essas aqui são frases pessoais. When was the last time you felt this way? Então a pergunta que a gente tem que responder é Quando que foi the last time, a última vez, you felt this way? Que você se sentiu desse jeito. When was the last time you felt this way? Tá? Então quando... Foi a última vez que você se sentiu, né? Vamos botar se sentiu assim, para ficar mais curto aqui. Quando foi a última vez que você se sentiu assim, né? This way, desse jeito, assim, ok? So you have to use the adjectives, use os adjetivos in each sentence, de cada frase. Tá? A gente já viu aqui no anterior que pride era orgulho, ok? So, pride, Vou fazer uma frase com pride, orgulho. Então, when was the last time you felt pride? Quando foi a última vez que você sentiu orgulho, portanto, pride? Oh, the last time I felt... Ó, isso aqui é a base né, que vocês vão usar. Vocês só vão mudar essa palavrinha aqui. A última vez que eu me senti orgulhoso foi... Tá? Aqui, então, na minha resposta. Uh, when I finished uh, ninth year. Tá? Um exemplinho aqui. Ó. Quando eu terminei o nono ano. When I finished ninth year. Tá? That was the last time I felt pride. This is an example. Isso é um exemplo. You are going to answer number 2, 3, 4 and 5. Vou so, responder também a número 2, 3, 4 e 5. This one here, essa aqui, I won't be able to correct. Eu não vou poder corrigir, né? This video, neste vídeo. You are going to send me on organização estudos. Vocês vão enviar depois lá no organização estudos for me to check, para que eu possa conferir. Ok? Number four is very important. O número quatro é bem importante também. Number four, we have. A número quatro a gente tem. Read the sentences and match them to their meanings. Leia as frases e as combine aos seus significados. Eu sempre gosto de anotar, né? Tem gente que esquece, né? Meanings, ok? Significados, ok? Uh, here we are going to uh, learn expressions with colors. A gente vai aprender algumas expressões em inglês que contêm cores, tá? So, usually combinations of verbs and colors. Geralmente combinações de verbos e de cores, Tá? The first picture here, a primeira imagem aqui, is illustrating one of the expressions. Está ilustrando uma das expressões. This one here is see red. See red literally means ver vermelho. Né? Here we have the verb see. Aqui a gente tem o verbo see no passado. Né? Vocês podem ver, it's in yellow. See red, saw red. Então, Maisel saw red when he realized, ok, uh, he had been tricked. Então, vocês vão traduzir todas essas frases aí para tentar entender pelo contexto o que quer dizer a expressão que contém a cor. We have felt blue, tickled pink, green with envy. We have these four expressions here. A gente tem essas quatro expressões com cores aqui. Once you read and translate, uma vez que vocês tenham lido e traduzido, you are going to combine, you are going to match, vocês vão combinar, né? With the meanings in English, com os sentidos, os significados em inglês. To see red. Todos aqui embaixo estão, ó, nos seus infinitivos, ó. Ok? See red, felt blue, tá lá, feel blue, tickled pink. To be tickled pink, né? Star, ser, né? Tem o to be no início. E green with envy. Aqui já elas já estão no infinitivo. You're going to read the definitions. Vocês vão ler as definições. And uh, match e combinar. Number five is the last one we are going to do on this page. A número cinco é a última que a gente vai fazer aqui nessa página, tá? Aqui no livro mesmo. Is the following. É o seguinte. Answer the questions about yourself. Responda sobre você mesmo, ok? Another time, outra vez, it's a, it's a personal answer, é uma resposta pessoal, tá? So we have, 
When was the last time you felt blue? Quando foi a última vez que você ficou? Né? Aquela expressão ali. What makes you see red? O que, que te torna, te deixa? Eu não vou traduzir porque vocês vão ter que fazer o exercício primeiro. Ok? Have you ever felt green with envy? Você alguma vez se sentiu? Quando? When? Tá? Deixa eu circular aqui as, uh, as expressões, tá? Para vocês entenderem onde elas estão. And when recently, quando que recentemente you have been, você esteve, né? Você ficou tickled pink about something, sobre algo. What happened, o que aconteceu. So, you have to answer number five in your notebooks, responda no seu caderno. And you post pictures of your studies, depois vocês vão postar as fotos dos estudos. Ok? So I can correct. Para que eu possa corrigir, tá? So, I'm going to ask you now to pause the video. Então, agora eu vou pedir que vocês pausem o vídeo. Do the activities. Faça as atividades from 1 to 5. De 1 a 5. And as soon as you're ready, e assim que estiverem prontos, you play the video for correction. Deem play no vídeo para correção. Ok? But I ask you again. Peço de novo. You are... Uh, independent students, são estudantes independentes. You have to do the activity. Você tem que fazer a atividade. There's no use just copying the answers. Não há é sentido em copiar as respostas apenas, ok? Let's see. Let's pause. Vamos pausar. One, two, three. Pause the video. Pause o vídeo. Did you really pause the video? Você realmente pausou o vídeo? Really? Ok. I'm believing you. Acredito em você. Now let's correct. Agora vamos então corrigir. Ok? So, let's go to number one. Vamos para o número um. Uh, the second balloon. Segundo balãozinho ali. Hey, grandma. Hey, vovó. Mom told me you're not feeling well. Mamãe me disse que você não está se sentindo bem. I hope you get well soon. Espere que você fique bem em breve. Let me know if you need anything. Me deixe saber se você precisar de qualquer coisa. So, among, entre, the adjectives here. Entre os adjetivos aqui. Qual é a resposta certa, tá? Let's see together. Vamos primeiramente ver juntos aqui, ó. Repeat. Happy. Happy. Happy, everybody knows, means feliz. Ok? Second picture, segunda imagem. Repeat. Angry. Angry. Angry means zangado. Ok? Repeat, regretful. Regretful. Regretful means arrependido. Ok? Repeat, sad. Sad. Sad means triste. Ok? Repeat, look at this picture, olha para essa figura. Repeat, envious. Envious means... Tá? Então, envy significa invejoso, com inveja. And, repeat, proud. Proud means orgulhoso. Tá? So, nesse contexto aqui, né, da pessoa que está falando com a vovó, portanto, está se sentindo bem, espero que você fique bem em breve, me deixe saber se você precisar de alguma coisa. Tá? Qual adjetivo é o correspondente aqui? Ok? So, as you could see, como vocês puderam ver, it's the, né, uh, a pessoa que está uh, triste, né, com a situação da vovó, tá? So, it's the, tá? Sad. I can't believe you did this to me. Eu não acredito que você fez isso comigo. I never want to see your face again. Eu nunca quero ver o seu rosto de novo. Ok? Here we can see that it's be. Angry, a pessoa está zangada com a outra, né? Eu não acredito que tu fez isso comigo, eu não quero te ver de novo, ok? Hey, Rach, I'm sorry, please forgive me. Hey, Rach, lamento, por favor, me perdoe, tá? As we could see in letter C, como a gente pode ver na C, we had regretful, arrependido, né? Anotem lá, arrependido. Algumas das traduções que eu estou fazendo aqui eu não estou anotando, mas eu quero ver no seu livro anotado como parte né, da participação, do empenho de vocês, ok? Uh, Alex didn't invite me to his birthday. B-day, ali, a abreviação de birthday. Alex não me convidou para o aniversário. I don't care, eu não me importo. I, it will probably be boring. Provavelmente vai ser chato, de qualquer jeito, anyway. Tá? 
What's the feeling here? Qual o sentimento aqui? The person is, ok, envious, invejosa, né, com inveja, ok? And the last, thank you so much for your message. Muito obrigado por sua mensagem. It made my day so special. Isso deixou meu dia muito especial. Of course, the last one we've got, o último que sobrou. The person here is happy, está feliz. So we got D, B, C, E, A. Então ficou a ordem do primeiro exercício. If you have any questions, go to our doubt forum. Se tiver dúvidas, vão para o fórum de dúvidas, tá? Ok? So number two, we had to find... Na número dois, nós tínhamos que encontrar, então, né, os uh, substantivos relacionados aos adjetivos. Sadness. Ok? Vamos traduzir primeiro, tá? Sadness means... Tristeza, tá? Um, anger means raiva, tá? Vou tirar essa primeira parte aqui, né? Que já tem letra para não ficar muita coisa escrita junto, tá? Anger, raiva. Regret means arrependimento, ok? Envy means inveja. And happiness means felicidade. Agora, a partir daí, a gente pode, né, ver qual é o adjetivo correspondente, tá? Sadness, we have sad. Tristeza, triste. Anger, we have angry, né, né uh, zangado. Regret, arrependimento, we have regretful, tá? Arrependido, né, cheio de arrependimento, lembrando que aqui que o Sufixo full means cheio de, tá? Envy, inveja. We have envious. Ok? Invejoso, né? E happiness, felicidade. Of course, we have happy. Feliz. So, these are the adjectives. Esses então, são os adjetivos for the nouns para os substantivos. I hope you have written the translation. Espero que tenham escrito as traduções. Ok, the answers, as respostas, ok, this is very important and it's going to be in our future evaluations. É bem importante, vai estar nas nossas avaliações futuras, ok, that's number two. Uh, number three, as I told you, a número três, como eu tinha falado para vocês, there's no way for me to correct now, não tem como eu corrigir agora nesse vídeo. Eu posso dar o início para vocês, como já foi dado ali, tá, então... Uh, when was the last time you felt this way? Number two. Surprise. Quando o que você sentiu surpresa, né? The last time I felt surprise was. Deve fazer. The last time I felt anger was. O que eu senti raiva foi. Regret, arrependimento foi. Happiness, felicidade foi, tá? So don't forget to uh, post this at, postar isso, né, lá no Organização e Estudos, ok? Along with your book, junto com as fotos do seu livro, tá? And now let's go to the expressions, agora vamos para as expressões, tá? Então, primeiramente, vamos ver como é que a gente traduziria isso aqui para o português, uma tradução mais livre. Então, primeira, Mason ficou muito zangado quando ele percebeu que ele tinha sido, né, enganado. Tá? Realize in English, realize means perceber, tá? Então, essa expressãozinha aqui, ok? Realize, perceber que ele tinha sido, né, tricked, enganado. Ok, guys, don't uh, forget to write all the meanings. Não esqueçam de escrever todos os significados do seu livro, das palavras novas. It's quite important, é bem importante, tá? Então, ele ficou muito zangado. Ela felt blue because her boyfriend had left her. Então, a ela se sentiu triste porque o namorado tinha deixado ela. Tá? Left her, né? Tinha deixado ela. Ok? Uh, we were tickled pink to find out we were going to Paris on vacation. Nós ficamos né, muito felizes de descobrir que nós íamos para Paris nas férias. And Natalie is green with envy. Natalia ficou com muita inveja, né? Porque Chloe ganhou as eleições da turma, tá? Won the class elections. Geralmente as eleições ali para 
representante, turma e tudo mais, tá bom? Então, one, para quem não lembra, one, passado de win, tá? Então, é o ganhar, beleza? Agora, traduzindo essas expressões para o inglês, né? So, to see red, to see red. Qual das letrinhas ali refere-se ao to see red? Ok, to see red is letter C, né? Ou seja, to be extremely angry. Estar extremamente zangado. To feel blue, ok? To feel blue means to feel sad. Se sentir triste, né? Azul, triste, né? Então, essa cor aí. Inclusive, o gênero musical blues, para quem já ouviu falar alguma vez, blues, né? É um gênero musical que, nos seus primórdios, era para falar de decepções amorosas, de tristeza, né? Isso uh, bem nos primórdios. É basicamente um hoje de um sertanejo universitário, né, pessoal? Blues, tristeza, né? Só fala de desgraça, só fala de sofrência, como, como dizem, né? To be tinkled pink. To be tinkled pink, né? Means to be extremely happy. Estar extremamente feliz, como a gente tinha traduzido ali em cima. E to be green of envy, estar verde de inveja, literalmente, né, para o inglês vai ser a letter A, to want something that someone else has, querer algo que outra pessoa tem. Someone else, para quem não sabe, né, let's take notes, means outra pessoa, tá? então querer algo que outra pessoa tem. This is uh, number four, então essa ficou a número uh, quatro, tá? Lembrem, eu falei alguns significados que eu não escrevi, mas isso não exime você de ter que escrever, anotar eles no seu livro ou no seu caderno, dependendo de como é que você organiza o seu estudo, tá? Número 5, o número 5 também, totalmente pessoal, né, pessoal? Agora a gente pode entender o completo da pergunta, né? Quando foi a última vez que você se sentiu triste? Então, ó, os iniciozinhos eu vou deixar aqui, ó. The last time was... A última vez foi... What makes you see red? Daí vocês vão colocar algo aqui, né? Ó, tá? Ó. Uh, makes me feel red. O que, que te deixa zangado, né? Então, o que eu coloquei no parênteses aqui é o que vocês vão substituir com a resposta de vocês, né? Me deixa irritado, zangado. Have you ever felt green with envy? Você alguma vez se sentiu verde de inveja, né? Então, aqui eu vou responder que sim ou que não, né? Yes... I have, uh, ok, or uh, no, I haven't, sim, eu já, não, eu não. E and, don't forget when, quando, né, pra responder quando eu vou dizer, ó, it was, foi, e vocês vão colocar quando que foi, tá certo? So this is the answer for, essa aqui foi a resposta então para number 3, vou colocar mais em cima aqui. Na number 4, número 4, When recently, quando que recentemente, have you been tickled pink? Você ficou muito feliz about something, sobre algo. What happened? O que aconteceu? Tá? Uh, so, mesma coisa para responder, ó. It was, foi, você vai dizer quando aqui, né? It was, sei lá, last week, it was last year, tá? Uh, e no what happened, vocês vão escrever, né? Uh, algo, né? Happened. E o que foi que aconteceu? Sei lá, my graduation happened, minha formatura aconteceu, uh, I got an iPhone, eu, consegui, eu ganhei um iPhone, I got a video game, eu ganhei um videogame, I got a trip, eu consegui uma viagem, enfim, tá? Então, esse é o modo de responder a number five, tá certo? Olha só, bem importante, pessoal. No spoken expression, expressão falada, nós vamos fazer uma atividade um pouquinho adaptada aqui, ó. Eu já escrevi ali, ó, inclusive, ó, o que, que a gente vai fazer. Está escrito ali, foreign, foreign, foreign. Nós, eu, na verdade, vou criar um outro tópico no nosso fórum, aquele fórum que já existe lá, junto ao queridos estudantes, tá? Uh, eu vou criar um fórum lá para vocês poderem responder aqui, tá? Cada um vai acrescentar uh, uma resposta lá. E a gente vai contribuindo, formando ali, então, uma, uma rede de comentários. Work in pairs, trabalha em duplas. Como a gente não está numa aula presencial, a gente não pode formar duplas presenciais e debater isso presencialmente. Nós vamos, então, fazer um fórum, tá? 
Eu vou criar o fórum lá, juntamente com essa postagem aqui, já vai estar pronto o fórum lá. Eu vou criar um novo tópico lá. Então, vou criar o, o fórum lá. Fórum, uh, page 16, fórum, página 16, spoken expression, expressão falada. Uh, what idioms about feelings? Quais expressões idiomáticas? Tá? Eu vou escrever aqui, ó. Uh, idioms, idioms, ok? Então, quais expressões idiomáticas, tá? Ok, quais expressões idiomáticas sobre sentimentos uh, associated with color, associadas a cores, are there in your language? Tem na tua linguagem, no teu idioma. Falando do português, do português. Make a list. Então, eu quero que cada um de vocês coloque no mínimo uma expressão com cor lá no nosso fórum. Uma expressão que fala de sentimento que inclua cor. Ah, eu fiquei, sei lá, azul, vermelho, rosa, e dizer o que, que significa do lado, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó. O que, que a gente vai fazer lá, tarefa, então, ó, tá? Pra ficar bem claro. Uh, então, faça uma postagem. Postagem no fórum. Ok, uh, incluindo uma expressão e seu significado, tá? Então, se eu botar assim, ah, eu me sinto, sei lá, verde, a ah, sentir verde em português quer dizer, uh, sei lá, ficar triste, ficar feliz, ficar invejoso, tá? Você tem que colocar o que, que ela significa. Então, a gente vai contribuindo e uh, a gente vai comentando também as expressões um do outro. A ideia é que a gente faça uma conversa bem legal lá com a participação de todos, tá certo? Então, nesse tópico que eu vou criar lá chamado, então, uh, Spoken Expression, página 16. Então, para você fazer essa atividade, você tem que ter assistido esse vídeo, né? Então, estudantes que não assistiram esse vídeo, não vão saber o que, que tem que fazer lá, tá bom? Uh, bom, agora vamos então de pronto para a explicação aqui do Workbook 258, Workbook da página 258, que é bastante simples, bastante curtinho, tá? Let's go there. Vamos lá. Open your books at page 258, página 258, tá? I'm going to go, go here, 258, almost there, quase lá. Isso aqui nós já tínhamos feito, tá? Take a look. Here, chegamos. Aqui, tá? So this is page, vamos lá, tá aqui, page... 258, página 258, only number one, somente aqui é número 1, um, tá? Porque a parte de baixo ali a gente não estudou ainda, tá? I'm going to read very fast, eu vou ler rapidamente o que, que tem que ser feito, you're going to do, pause the video, vamos pausar o vídeo, fazer, and then correct. Complete the sentences with the adjectival form, com a forma adjetiva, of the nouns in the box, dos substantivos da caixa, tá? Aqui nós temos, ó, adjectives, adjetivo, nouns, substantivo, vou anotar de novo, né? A gente já viu, mas a gente nunca, nunca memoriza na primeira vez, né? Ok. Então, adjetivo e substantivo. Nós temos, repeat, curious, curioso, curiosity, curiosidade. Repeat, happy, Feliz, happiness, felicidade. Free, livre, freedom, liberdade. Childish, infantil, child, criança. Tá? Então, ó, uma criança, child. Childish, algo infantil, algo de criança. Tá? Friendly, amigável, friend, amigo. Então, vocês acabaram de perceber que adjetivos e substantivos têm... Similaridades, parte deles, ou seja, o radical, aquela parte da palavra que é imutável, continua a mesma. They sometimes have special endings, às vezes eles têm terminações especiais, called suffixes, chamados de sufixos, que a gente já estudou em português, tá? Todos os idiomas têm, prefixo vem antes da palavra, né? antes do radical, sufixo vem ao final. Então, curious, curiosity. Muitas vezes, quando eu sei o radical da palavra, quando eu ver 
né, o, um derivado, no caso aqui os substantivos, eu vou saber facilmente do que se trata, né? Se eu sei que curious é curioso, eu vou ver curiosity, curioso, curiosidade. Então a gente consegue inferir pelo radical da palavra, tá? Então vocês vão fazer esta, very fast, rapidamente, tá? Uh, let's pause the video then, vamos pausar o vídeo então. One, two, three, pause the video. Pausem o vídeo. Alright, have you finished? Terminaram? Let's go to correction. Vamos para correção, então. Tá? So, I'm sorry I missed your birthday, said Max. Lamento ter perdido o teu aniversário, né? Disse o Max in a regretful voice, numa voz arrependida. Né? Nós já tínhamos visto lá o regretful, tá? Então, eu transformei... O que eu fiz? Transformei o regret, o arrependido, né? em regretful. Arre, né, arrependida, uma voz arrependida, né? Então, o um adjetivo, tá? Uh, próximo. We are so... Nós estávamos tão... Of our son, do nosso filho. For getting accepted into Princeton University. O que, que a gente fica do filho quando ele é aceito em uma universidade? A gente fica invejoso, com raiva, feliz, pride, orgulhoso, triste, tá? Então, o sentimento de pai é de orgulho, né? Então, nós vamos colocar ali... Tá? Uh, pegando o pride e transformando em substantivo, nós temos o proud. Proud, orgulhoso. Estávamos tão orgulhosos, então, né? Não tem plural de adjetivo em inglês. Então, por isso que não é proud, orgulhosos, tá? Não esqueçam. Adjetivos em inglês nunca tem plural. When George saw his brother's new smartphone, quando George viu o novo smartphone do irmão, he felt extremely, ele se sentiu extremamente and decided to have to save up this money e ele decidiu economizar o dinheiro to buy an even better para comprar um até melhor tá ele se sentiu invejoso com raiva feliz orgulhoso triste tá ele se sentiu então né envy é o nosso uh, substantivo vamos transformar em adjetivo envious ele se sentiu invejoso com inveja tá are you feeling blue você está se sentindo triste You look so, você parece tão, tá? Pegando lá o sadness, tristeza, transformamos em sad, você parece tão triste. Olivia saw red, Olivia ficou muito zangada. When she heard my news, quando ela ouviu minhas notícias. She was very, se ela estava, né, uh, se ela usou a expressão see red, ficar extremamente irritado. Eu vou usar o anger, raiva, e transformá-lo em adjetivo, portanto, angry, Tá? Então, cada adjetivo aqui foi transformado a partir de um substantivo, tá? Vamos fazer essa relação aqui? Tá? Pride, proud, envy, inveja, envious. Tudo isso a gente já fez na outra página, né? Sadness, tristeza, sad, triste, angry, zangado, a partir de anger, raiva, tá? And, of course, we got only one, a gente obteve apenas um, sobrando que é o happiness, felicidade, vamos ler. Mrs. Brown, senhora Brown, was tickled pink, estava muito feliz at her students' test scores, com as notas das provas dos estudantes, tá? Vamos anotar aqui, ó. Students' test scores, com as notas das provas dos estudantes, tá? Score, né? A gente quer saber, ah, como é que foi a minha score, minha nota, meu, meu score, minha pontuação, né? Their hard work made her, o trabalho árduo deles, os estudantes, deixou ela, pegando a felicidade e transformando em adjetivo. We are going to get, nós vamos obter, happy. E chamar ela feliz. Tá certo? Então a gente pode exercitar aqui através desse exercício a formação de adjetivo e substantivo, como a gente já tinha visto na página regular do livro. Vocabulary Learning Strategy. Estratégia para aprendizagem de vocabulário. Você que está chegando na escola no primeiro ano, ou você que sempre teve dificuldade em inglês, como que eu faço para aprender palavras novas? Uma das dicas que eu tenho sempre dado é ler bastante, traduzir bastante, tá? Mas aqui nós temos uma dica extra. When you learn a new word, quando você aprende uma palavra nova, use a dictionary to find words, use o dicionário para encontrar palavras to the same word family, da mesma família. Bem como a gente estava vendo, né? Curious, curioso. Curiosity, 
tá? Curiously, curiosamente, eu posso encontrar várias palavras da mesma família olhando para um dicionário. Ou seja, eu vou fixar a que eu já sei e vou aprender outras, tá? Então, you look for happy, por exemplo. Se você procurar happy, você vai encontrar uh, happiness, felicidade, happily, felizmente. Isso vai fazer você fixar a palavra que você já sabe, o happy, e vai estudar palavras novas também, tá? Então, a gente sempre tem que buscar estratégias para aprender palavras novas para facilitar o nosso aprendizado, ok? So... With this exercise here, we finish this video. Com esse exercício, a gente termina esse vídeo, tá? Vídeo, então, que nós estudamos o vocabulário, aqui da unidade 2. Exercitamos o workbook, ok? I hope you liked it. Espero que tenham gostado. Don't forget to go to the forum. Não esqueçam de ir ao fórum. And post your expression with a color in Portuguese. E postar sua expressão de cor na língua portuguesa, com o um significadinho junto do lado. Ok? This is participation. Também equivale participação. Ok? Hope you like it. Espero que tenham gostado. Bye bye. See you on the next video. Vejo vocês no próximo vídeo. Hugs, abraços.